ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் அதாவது தமிழ்லேயோ இல்லாட்ட இங்கிலீஷ்லேயோ ஒரு எண்ணத்தை ஒரு ஐடியாவை நம்ம வந்து பல விதமாக சொல்ல பழகிக்கிறணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டென் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் என்கிட்ட கேட்டார் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு என்னடா தமிழ் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு நான் சொன்னேன் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் என்னடா சந்தோஷம் தோஷம் அப்படின்ட்டுலாம் தமிழில் எவ்வளவு நல்ல வார்த்தைகள் இருக்குது மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் உவகை அப்படின்லாம் இருக்குது அதிலிருந்து அதிலிருந்து ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து நீ சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி இன்னைக்குள்ள லெசனில் அதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சாதாரணமாக உள்ள தமிழ் வாக்கியங்களுக்கு எப்படி சாதாரணமாக ஈஸியாக இங்கிலீஷில் பல விதமாக சொல்கிறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இது சாதாரணமாக இருக்கிறதுனால பிகினர்ஸ்களுக்கு ஏற்ற லெசன் இதை வந்து இப்படி பழகினீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ளூவன்சி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் இப்போ வந்து ஒரு தமிழ் ஃப்ரேஸுக்கு இல்லாட்ட ஒரு தமிழ் சென்டென்ஸுக்கு எப்படி பல வகையாக நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பேசா பேசாமல் சும்மா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சும்மா இருக்கியா பேசாமல் அப்படின்ட்டு அதுக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் டோன்ட் ஸ்பீக் அண்ட் பி சைலண்ட் டோன்ட் ஸ்பீக்னா பேசாதே பி சைலண்ட் அப்படின்னா அமைதியாக இரு அப்படின்னு அர்த்தம் கீப் குவாயட் Quiet, Q-U-I-E-T. Keep quiet, அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டு ஸ்டே குவாயட் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ பெட்டர் கீப் குவாயட் அப்படின்ட்டு அந்த பெட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு எம்ஃபசிஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறதுக்கு நீ பேசாமல் இரு அப்படின்ட்டு ஒரு வார்னிங் சொல்கிற மாதிரி ஸோ யூ பெட்டர் கீப் குவாயட் யூ பெட்டர் கீப் குவாயட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கீப் மம் அப்படிங்களாம் மம்னா வாய் அடைச்சிரு வாய் அடைச்சிரு அப்படிங்கிறக்கே கீப் மம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஷட் அப் ஷட் அப்னா பேசாத பேசாமல் இரு ஷட் அப் யோ மவுத் உன் மா மவுத்தை ஒன்று வாய மூடு அப்படிங்கிறக்கு ஷட் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹோல்ட் யோர் டேங் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாக்க அடக்கு ஹோல்ட் யோர் டேங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சென்டென்ஸ் இல்லாட்ட செகண்ட் ஃப்ரைஸ் அதெல்லாம் என்ன அதனால் என்ன பரவாயில்ல அதனால் என்ன பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு இட் டசன்ட் மேட்டர் அது ஒரு விஷயமே இல்லை இட் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெவர் மைண்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் நினச்சிக்கிறாதீங்க ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம் நெவர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் நோ ஒரீஸ் அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நோ ஒரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்கட் இட் இட் ஹார்ட்லி மேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை ஃபர்கட் இட் இட் ஹார்ட்லி மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை வந்து ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஜாக்கிரதை அப்படின்ட்டு ஒரு கடுமையாக சொல்லலாம் ஜாக்கிரதையாக போங்க அப்படின்ட்டு அந்த டோனை வச்சு அவங்க எப்படி சொல்ல வர்றா வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த குரலை வச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷும் பி கேர்ஃபுல் அப்படின்ட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து ஜாக்கிரதைக்கு வந்து பி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளீ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் பி கேர்ஃபுல் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அது பி காஷியஸ் காஷியஸ்ங்கிறதும் கேர்ஃபுல்லும் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான் காஷியஸ் பி காஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட்ச் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட்ச் அவுட்னா பார்த்துப்போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வாட்ச் அவுட்னா இப்போ ஒரு வழுக்கிற இடமா இருக்குது குண்டும் குழியுமாக இருக்குது மழை பெஞ்சிருக்கு வழுக்கி விழுந்துருவாங்களோ இல்லையோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்துப்போங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாட்ச் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜாக்கிரதை கொஞ்சம் பார்த்துப்போங்க அதுக்கு வந்து வாட்ச் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயோ மறந்து போச்சே அப்படின்ட்டு அழுத்துக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஐ ஃபொட் ஐ ஆம் சாரி ஃபொட்னா மறந்து போயிட்டேன் I forgot, I am sorry. அப்படின்னு வருத்தப்படுறீங்க இட் எஸ்கேப் மை மைண்ட் இட் எஸ்கேப் மை மைண்டுனா மைண்டுனா ஒரு எண்ணம் ஞாபக சக்தி அதில் வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு அதில் வந்து தப்பிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அது என்ன அர்த்தம்னா மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் எஸ்கேப் மை மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் ஸ்லிப் மை மைண்ட் இட் ஸ்லிப்ட் மை மைண்ட் அப்படின்னு ஸ்லிப்ட்னா வழுக்கி போகிறது ஸோ ஸ்லிப்ட் மை மைண்ட்னா என் மைண்டு எண்ணத்துலேருந்து வழுக்கி போயிடுச்சு அதாவது மறந்துட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் So, it escaped my mind, it slipped my mind, அப்படின்னு சொல்லிட்டு மை அப்பாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் 
அப்பாலஜின்னா என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் மை அப்பாலஜிஸ் அதாவது ஐ எம் சாரி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக மை அப்பாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அவனை வற்புறுத்தாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்கிறாங்க அம்மா வந்து அப்பாட்ட சொல்கிறாங்க அப்பா வந்து ஒரு ஒரு கடுமையாக மகனம் நல்லா படிக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுற அப்போ அவனை வற்புறுத்தாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எப்படி சொல்கிறது டோன்ட் புட் டூ மச் ப்ரெஷர் ஆன் ஹிம் டோன்ட் புட் டூ மச் ப்ரெஷர் ஆன் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் ஃபோர்ஸ் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு வலுக்கட்டாயப்படுத்துறது டோன்ட் ஃபோர்ஸ் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் டோன்ட் புஷ் ஹிம் டூ மச் அவனை தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்காதுங்க புஷ்னால் தள்ளி விடுறது ஆனால் அப்படி நம்ம அர்த்தம் கொள்ளக்கூடாது டோன்ட் புஷ் ஹிம்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டோன்ட் புஷ் ஹிம் டூ மச் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு நான் போகிறேன் நான் போயிட்டு வரேன் நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு விடவிட்டு போகிறீங்க அப்போ அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஐ வாண்ட் டு லீவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லீவ்னா போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ வாண்ட் டு புஷ் ஆஃப் புஷ் ஆஃப் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு கலோக்கியலாக இருக்குது ஸோ ஐ வாண்ட் டு புஷ் ஆஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஐ இல் கெட் கோயிங் ஐ இல் கெட் கோயிங் அப்படின்னு சொல்ல நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ இல் கெட் கோயிங் அப்படின்ட்டு பார்க்க சகிக்கலை அப்படிங்கிறாங்கள அது எப்படி சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் லைக் டு சி நான் பார்க்க விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லலாம் கான் பேர் த சைட் ஆஃப் இட் பேர்னா தாங்கக்கூடியது பொறுத்து போகிறது டாலரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்ட் பேர் த சைட் ஆஃப் இட் அப்படின்னா என்னால் டாலரேட் பண்ணவே முடியலை சகிக்கவே முடியலை அப்படின்னு அர்த்தம் கான் பேர் த சைட் ஆஃப் இட் சைட்னா பார்க்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு முடியவே முடியலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க ஸோ ஸோ டிஸ்கஸ்டிங் டு லுக் டிஸ்கஸ்டிங்னா அருவறுப்பாக இருக்கிறது ஸோ டிஸ்கஸ்டிங் டு லுக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தெர் இஸ் நோ அதர் வே அப்படின்னு சொல்லலாம் தெர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ்னா இதா அதா அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு சாய்ஸே இல்லை இதை தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ தெர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் அதே மாதிரி தான் தெர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறோம் ஆப்ஷன் இருக்கா இது அது அது ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லை இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் நோ அதர் வே அப்படிங்கிறது ஸோ தெர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தெர் இஸ் நோ அதர் கோ போகிறதுக்கு வழியே கிடையாது வேறு வழியே கிடையாது தெர் இஸ் நோ அதர் கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை சொல்லி பழங்க தெர் இஸ் நோ அதர் கோ அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது செய்து தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி அதுக்கு பிறகு இது சரியான விலைதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க வாங்குறீங்க ஒரு ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க இது சரியான விலைதான் அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க அது என்னது இட்ஸ் த கரெக்ட் ப்ரைஸ் இட் இஸ் த கரெக்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் ஒர்த் த ப்ரைஸ் ஒர்த்னா ஒரு தகுதி உள்ளது அந்த ப்ரைஸுக்கு இது சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இட்ஸ் ஒர்த் த ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த ப்ரைஸ் இஸ் ரீசனபிள் ப்ரைஸ் இஸ் ரீசனபிள்னா அதாவது நியாயமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரைஸ் இஸ் ரீசனபிள் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போய்விட்டது அப்படின்ட்டு இது வந்து தமிழில் உள்ள இடியம் இடியம்னு சொன்னாலே இங்கிலீஷில் இடியம்னு சொன்னாலே ரொம்ப பேர் பயப்படுறாங்க அப்படி இல்லை ஸோ இடியமை வச்சு தான் நே நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இடியம்தான் யூஸ் பண்ணி தான் பேசுகிறாங்க அது வந்து நேச்சுரலாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கும் நம்மளும் இப்போ தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போய்விட்டது தலைப்பா எங்கே போடுறோம் தலை ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா தலைக்கு வந்தது தலை தப்பிச்சு ஆ ஆபத்து அது ஒரு இதுதானே ஒரு இடியம் மாதிரி தான் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போய்விட்டது அப்படிங்கிறது அதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹீ எஸ்கேப்ட் நேரோலி அப்படிங்களாம் நேரோ நேரோனா குறுகிய அளவுன்னு அர்த்தம் ஒரு குறுகிய அளவில் அவன் வந்து எஸ்கேப் பண்ணிட்டான் தப்பிச்சிட்டான் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஹீ நேரோலி எஸ்கேப்ட் அப்படின்ட்டு நேரோலியை முன்னால் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீ பேர்லி எஸ்கேப்ட் பேர்னா ஒரு ஓப்பனாக இருக்கு ஒன்லி ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் எஸ்கேப்ட்னு சொல்கிறோம்ல அதான் ஹி பேர்லி எஸ்கேப்ட் ஹி ஜஸ்ட் எஸ்கேப்ட் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு முடியாது அது கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஆபத்தாக இருந்திருக்கும் அந்த நிலமையில் அவன் வந்து அந்த முடியாத நிலையில் எஸ்கேப் ஆகிட்டான் ஹி பேர்லி எஸ்கேப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹி ஜஸ்ட் எஸ்கேப்ட் பை த ஸ்கின் ஆஃப் த டீத் ஸ்கின் ஆஃப் ஹிஸ் டீத் டீத்னா பல்லு அதில் ஸ்கின் எங்கே இருக்குது ஸ்கின்னே கிடையாது ஸ்கின்னுனா
அவனுக்கு சான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படி எஸ்கேப் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஹி எஸ்கேப் பை ஹேர்ஸ் பிரெத் அப்படின்னு சொல்லலாம் மயிரலையில் தப்பிட்டு விட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஹேர்னா மயிர் பிரத்னா அகலம் ஒரு ம மயிரல அளவில் மயிரனுடைய அகலத்து அளவுக்கு அந்த ஹேஸ் பிரத்தில் அவன் எஸ்கேப் பண்ணிட்டான் ஹி எஸ்கேப் பை ஹேஸ் பிரத் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீதியை வந்து ஒரு பிரேக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாப்பம் என்னை ஏமாத்தாதே என்னிடம் புழுகாதே பொய் சொல்லாதே அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அதுக்கு எப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டோன்ட் டெல் மீ லைஸ் லைஸ்னா பொய் பொய் டோன்ட் டெல் மீ லைஸ் டோன்ட் ட்ரை டு சீட் மீ சீட் மீனா ஏமாத்துறது என்ன என்ன ஏமாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணாத ஏமா ஏமாத்துறதுக்கு முயற்சிக்காத டோன்ட் ட்ரை டு சீட் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் ட்ரை டு டிசீவ் மீ டிசீவ்ங்கிறதும் ஏமாற்றது தான் ஸோ சீட் அண்ட் டிசீவ் ரெண்டுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங் தான் என்ன ஏமாத்த நினைக்காதே ஏமாத்த ட்ரை பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க டோன்ட் ப்ளே த ஃபூல் வித் மீ அதாவது என்னைய ஃபூல் மாதிரி நினச்சி நீ வந்து உன் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது சொல்லி ஏமா என்னை ஏமாற்ற பார்க்காத நான் வந்து முட்டாள் தான் ஏமாத்திடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசாத அப்படிங்கிறாங்க டோன்ட் ப்ளே ப்ளே த ஃபூல் வித் மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டோன்ட் ப்ளே எனி ட்ரிக்ஸ் வித் மீ ஒந்த ஒன் தந்திரம் மந்திரம்லாம் என்கிட்ட பலிக்காது டோன்ட் ப்ளே எனி ட்ரிக்ஸ் வித் மீ அப்படி ட்ரிக்னா ஒரு தந்திரம் மந்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ டோன்ட் ப்ளே எனி ட்ரிக்ஸ் வித் மீ டோன்ட் ப்ளே த ஃபூல் வித் மீ அப்படின்லாம் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதுக்கு எப்படிலாம் சொல்லணும்னா ஐ கான் சிட் இன் ஒன் பிளேஸ் அப்படின்ட்டு டைரக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் ஆனால் அப்படி சொல்கிறது விட இப்படிலாம் சொல்லலாம் அது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் I am feeling uncomfortable. அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ எம் ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட ஐ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்லலாம் ஐ எம் ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட ஐ ஃபீல் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஸோ ஐ எம் ஃபீலிங் அன்இசி அன்இசின்னு சொல்லலாம் அன்இசியாக இருக்குன்னா ரொம்ப தாராளமாக இருக்கிறது அன்இசினா தாராளமாக இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ ஐ எம் ஃபீலிங் அன்இசி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்ட ஐ ஃபீல் அன்இசி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ எம் ஃபீலிங் ரெஸ்ட்லெஸ் ரெஸ்ட்னா ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி வராது ஓய்வு எடுக்கிற மாதிரி ஓய்வே இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஐ எம் ஃபீலிங் ரெஸ்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஐ ஃபீல் ரெஸ்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் ஃபீல் அட் ஹோம் ஐ டோன்ட் ஃபீல் அட் ஹோம் நான் வீட்டில் எப்படி நிம்மதியாக இருப்பேன் அது மாதிரி இல்லை ஐ டோன்ட் ஃபீல் அட் ஹோம்னா நல்லா வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே உள்ள ஒரு ஃபீலிங் இல்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் அட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னால் எந்த வித்தியாசத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ கான் ஃபைண்ட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் இதில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே ஐ கான் ஃபைண்ட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ கான் மேக் அவுட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஐ கான் மேக் அவுட் என்னால் டிஃப்ரென்ஸு அது உருவாக்க முடியும் இல்லை அப்படி மேக்னா உருவாக்குறது தானே அப்படி நம்ம பொருள் எடுத்துக்கிடக்கூடாது என்னால் பார்க்க முடியாதுனால அது எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அந்த டிஃப்ரென்ஸு வித்தியாசம் எனக்கு தெரியலை ஐ கான் மேக் அவுட் எனி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிச்சயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்கிறீங்க இது வந்து நிச்சயம் நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறீங்க தைரியமாக சொல்கிறீங்க ஸோ நம்பிக்கையோடு சொல்கிறீங்க நிச்சயம் நடக்கும் இட் வில் ஹேப்பன் இட் வில் ஹேப்பன் சொல்லலாம் இட்ஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் அது நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு உறுதி தான் இட்ஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் இட்ஸ் அ சேஃப் பெட் எவ் எவ்வளோ நாள் பெட் வச்சுக்கலாம் அது நிச்சயமாக நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இட்ஸ் அ சேஃப் பெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிச்சயம் நடக்கும் இட்ஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் இட்ஸ் அ சேஃப் பெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவன் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி ஹஸ் டிசைடட் நவ் அவன் இப்போது ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டான் ஹி ஹஸ் டிசைடட் நவ் அப்படின்ட்டு சாதாரணமாக சொல்லலாம் டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதை இப்படியும் சொல்லலாம் ஹி ஹஸ் மேட் அப் ஹிஸ் மைண்ட் நவ் ஹி ஹஸ் மேட் அப் ஹிஸ் மைண்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி பார்த்துட்டோம் நிறையா சென்டென்சஸ் பார்த்துட்டோம் இதை பழகிக்கோங்க அதாவது ஒன்று மறந்தாலும் அடுத்ததை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளூவன்சி தளராமல் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் முடியும் அதனால் ஒரு ஐடியாவை பலதரம பலதரப்பான ஃப்ரேஸஸ்ஸு சென்டென்ஸு வச்சு நீங்கள் பழகி பேச எழுத பழகணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அந்த ஃப்ளூவன்சி வர்றதுக்கு